E aí, jovens, aqui quem é falar o Tio Sam e hoje vamos para mais um Drops TCG, o seu programa rápido de notícias sobre o Pokémon TCG. Eu tava com uma pausa aí nesse pós-operatório, ainda tô um pouquinho tentando evitar telas e todo esse esquema de luzes, por isso que o nosso Drops TCG deu uma atrasadinha, mas a gente vai encerrar o mês com chave de ouro aí, deixando vocês com todas as notícias, assim, quentíssimas. O Mundial de Pokémon, que as pessoas ficam assim, nossa, mas eu vou jogar o um Mundial de Pokémon? Não vou, o que que dá pra fazer lá? O Mundial desse ano vai acontecer no Japão, em Yokohama, e esse ano eles estão, assim, colocando muito planejamento, muitas coisas para realmente, assim, não ter dúvida alguma do que, que dá para se fazer no Mundial. Claro que, como sempre, vai ter eventos paralelos, eventos principais e vários outros jogos, além do jogo que você provavelmente está um pouco interessado. Mas eles colocaram Pokémon Matsuri Park, vai ter um parquezinho lá todo bonitinho, muito da hora essas atrações, parecido com o que já teve em Londres, tá? Você fazia meio que umas tatuagens, assim, provisórias, ganhava alguns kits, uns drinks não alcoólicos, né, soquinho ali batido com gelo. Era bem da hora e o primeiro mundial que aconteceu isso é em Londres. Parece que eles vão apenas repetir esse parque Matsuri aí também lá em Yokohama. Também vamos ter a atração do Wii Move, que é aquele que vem um monte de Pikachu de pelúcia e tudo mais. Teremos o Imagination Into the Next, né? Um Pokémon show ao vivo aí num palco e tudo mais. Teremos o Pikachu Gathering, que parece que tem alguma coisa envolvida ali com drones e tudo mais. Temos o Let's Celebrate, the Pokémon Parade. Aí a gente vai ter uma, essa parada, né? Pokémon, ela vai acontecer um dia. Vários eventos desse vão ter vários dias para você agendar a sua loteria de tentar ganhar esses eventos, tá? Tecnicamente eles são gratuitos, mas você só vai poder entrar nessas áreas se você apresentar ali o QR Code ali de você ter sido um dos sorteados. Eu me inscrevi, mas assim, ainda, né, a gente não sabe, ainda não mandaram nada. E a parte, a cerejinha ali, que eu achei muito da hora, que eles vão fazer um cruzeiro dos treinadores Pokémon, basicamente também, né, um SSN aí pra quem jogou os primeiros jogos e vai ter isso também temático com a identidade Pokémon. Tinha muito tempo que não tinha um cruzeiro temático de Pokémon. E aí aproveitaram, né? Região de canto, né? Baseado 100% nessa área, inclusive. Então, isso daí eu achei bem temático, bem da hora de acontecer em um mundial de Pokémon no Japão. E claro que a gente vai ter, né, o que eles estão chamando de Pokégenic, né, vai ter várias coisas na região ali de Minato Mirai envolvendo a temática de Pokémon durante esse período do evento. Vamos ter também Pokémon Center exclusivo, sei que no Japão tem vários Pokémon Center, mas esse Pokémon Center é o Pokémon Center do Mundial de Pokémon e ele vai ficar ali somente durante o Mundial de Pokémon, vendendo alguns itens que também são exclusivos. Esse daí também já tá ali na fila pra você ser sorteado, pra você tentar ir pra fila, você indo pra fila, você tenta entrar no Pokémon Center pra tentar comprar o produto que você quer e tudo mais. É, Pokémon tá embaçado, né, galera? Não é pra quem quer também, mas não. E também vamos ter uma sinfonia especial aí, que também é algo muito, muito show. Só pra vocês verem que esse ano eles estão dedicando muito mesmo, assim, na, né, no evento mundial de Pokémon Yokohama 2023. Isso tudo é muito, muito bacana. Antes de continuar esse vídeo, vamos falar sobre o nosso patrocinador, que é a Liga Pokémon. Durante o mês de junho, tá? Tá acabando junho e o sorteio desse mês é muito bom, mas ainda dá tempo de você participar. Basta você fechar a sua compra ainda no mês de junho. A cada 100 reais em compras, você vai concorrer a um PlayStation 5, versão digital, e 15 Elite Trainer Bot Escarlate Violeta. Então, assim, é muito, muito forte. Serão 16 sorteados aí, basicamente. E você pode comprar as cartas da nova Nova coleção, evoluções em Paldeia, pode ser produto selado, pode ser acessório, pode ser até Magic the Gathering, se você tiver lá na Liga Magic, né? Na coleção nova aí de Senhor dos Anéis, eu também me empolguei bastante com essa coleção. A cada 100 reais em compras, basicamente você já está concorrendo aí ao sorteio, só que tem que fechar a compra, tem que pagar e aprovar no mês de junho, tá? Julho já é outro sorteio. Para participar desse sorteio de junho tem que ser agora, então boa sorte lá para vocês que ainda dá tempo. Outra coisa que eles vão estar fazendo, mas é um pouco separado, Vai ser uma exibição de arte das cartas Pokémon ali na região. Teremos ali, né, uma ilustração da coleção 151. Teremos um evento que vai chamar Pokémon Card Art Walk. Teremos o Card Art Museum e o Card Legendary Corridor. Basicamente, a gente vai ter imagens, né? Eles pegam e expõem isso em alta qualidade, sem o frame da carta, né? Sem texto e tudo mais. É uma oportunidade única, normalmente, de você conhecer ilustrações das cartas Pokémon desse jeito. Porque isso fica ali por propriedade da Creatures, né? Da Pokémon Company. Quase nunca isso vaza pela internet pra gente poder conhecer e tudo mais. Então vai ter esse Pokémon Art Walk, vai acontecer aí do dia 27 de junho, ou seja, já começou, até o dia 30 de setembro, na região aí de Minato Mirai. 
Sentai. Então, para você que vai estar tá dando um rolê pelo Japão, quiser conhecer essas ilustrações aí, esse, essa exibição, participe, porque com certeza é algo bem bacana. Temos a confirmação de que a coleção Pokémon 151 no Japão vai sair para nós e não vai ter nome inventado não, já que ela se trata né, dos 151 primeiros Pokémon, eles mantiveram o nome da coleção aqui também para 151. Então em inglês ficou ali, né? Scarlet Violet 151, para nós Scarlet Violeta 151. É a nossa primeira coleção especial do bloco Scarlet Violeta, né? Vai ser meio que um Ctrl C Ctrl V do que que a gente viu lá no Japão e os produtos estão já sendo esperados aí para 22 de setembro. As últimas coleções especiais a Copag conseguiu fazer o lançamento simultâneo simultâneo aqui para nós no Brasil. Vamos torcer para continuar sendo assim. E a descrição da coleção é mais de 160 cartas, 12 Pokémon X, todos os 151 Pokémon originais, né, descobertos na região de Canto na ordem da Pokédex, mais de 10 cartas treinador, 16 ilustrações raras, 16 ilustrações de cartas full arts e 3 hiper raras, né, de douradas e tudo mais. Algumas cartas foram cortadas da nossa versão internacional, enquanto no Japão sai no booster, para nós, a carta do Snorlax de ilustração rara, a carta do Mewtwo de ilustração rara e a carta do Mew X de rara ilustração especial, essas três artes que vocês estão vendo aí, elas vão vir para nós em produtos garantidos, tornando já um pouco mais fácil, né? Provavelmente vai ser promo de Elite Trainer Box, promo de algum outro produto de alguma box envolvendo aí a coleção de 151. No mais, todas as outras cartas saem como saiu no booster japonês. Só que lá no Japão foi confirmado que tinha God Pack, né? Então, assim, mesmo o booster tendo ali seis cartas, alguns vinham com quatro ultra raras dentro do booster. E a gente ainda não sabe se vamos ter esse God Pack. A gente tá esperando há um certo tempo já vir God Packs aqui pra nós internacionalmente. Outra coisa, historicamente falando, que aconteceu, né? No assunto ainda de coleção especial, depois a gente ainda volta pra 151, foi que em Crow Zenith, né? Realizando absoluta, a gente já tinha a linha toda de produtos e alguma coisa aconteceu que a Pokémon Company resolveu adicionar um produto de realeza absoluta. Eu não me lembro disso acontecendo em nenhum outro período da história, se você lembra de alguma vez que isso aconteceu, coloca nos comentários. Não é um produto que não ia lançar e depois eles resolveram lançar, é um produto que nem sequer existia e do nada eles criaram ele e criaram a box do Novi e do Lugia V. Então pegaram aí uma arte do Lugia que ainda não tinha sido lançado por aqui, pegaram uma arte do No V que não tinha saído por aqui e fizeram uma nova box que vem com o pingente da Lugia, moedinha da Lugia e tudo mais. É interessante porque essas cartas vinham numa boxinha especial japonesa, né? o Paradigm Trigger Mystery Box, era até uma box que vinha com uma luvinha só e você não sabia nem qual era a arte que vinha lá dentro, né? Poderiam ter várias coisas, já envolvendo na época né? de ali... Tempestade prateada, né? Espada Escudo 12, coisas assim. Então é um produto que já tinha saído há muito tempo e agora eles estão lançando essas cartas que acabaram ficando de fora. Eu achei bacana. Eu espero que a Copag traga esse produto, são duas promos exclusivas, né? Tem que sair isso aqui pra nós. Tudo bem se a Copag não trouxer com pingente, tomara que eles já tenham tomado essa decisão também, porque eles não tomaram essa decisão agora. Apesar da gente estar tá conhecendo esse produto agora, esse produto já tá sob conhecimento da Copag há muito tempo atrás. Tomara que eles tenham falado assim, vamos trazer sim, só tira esse pingente da Lug. E aí, se eles tiverem feito isso, provavelmente eles terão tomado a decisão correta e esse produto vai chegar pra gente com um preço bem bacana. Outra coisa também sobre o problema né, do mercado, mercado japonês, as box chegam, acaba tudo, ninguém tem, aconteceu de novo com essa coleção que foi né, super aí hypada do Pokémon 151. Só que agora a Pokémon Company ela está falando sobre, então a Pokémon Company está recomendando ninguém comprar as box pelo dobro do preço, o triplo do preço, eles estão falando assim, pô galera, segura a onda, porque nós estamos produzindo esse produto sob demanda. Nós não estamos fazendo tudo de uma vez, porque senão os scalpers, né, a galera vai comprar tudo e vai revender pelo preço que quiser. E aí acabou, acabou mesmo. Nós estamos fazendo um pouco, aí depois a gente vai colocar de novo no mercado sobre o preço tabelado, aí a gente coloca depois mais um pouquinho. Enquanto você estiver comprando, a gente vai produzindo. Eu acho isso uma linha inteligente. O problema é que a grande quantidade de fãs que a gente tem no momento, ela vai ficar bastante ansiosa, porque a quantidade que chega também primeiramente no mercado não é suficiente para suprir essa galera, e apesar desses produtos ter que ser vendido somente no Japão, ele acaba sendo vendido no mundo todo, né? Vocês viram aí que gente em todo lugar do mundo tá abrindo a coleção japonesa 151, inclusive nós aqui no Brasil, então, basicamente assim, 
várias pessoas comprando, o Japão ficou sem as cartas e os fãs japoneses ficam malucos. Só que é importante a Pokémon falar, pelo menos, que esse produto não está sold out, né? Falar que continua produzindo ele, porque realmente dá uma segurada. E aí, se você quer muito, muito produto, espera um pouquinho, tenta numa próxima oportunidade para comprar ele ainda pelo preço tabelado. Se a ansiedade estiver batendo, não tem o que fazer. Vai ter que comprar de alguém que comprou o produto e provavelmente essa pessoa tá revendendo por mais caro. Oferta, né? Procura aí demanda, não tem muito o que fazer. E sobre produtos nesse sistema de loteria, que no Pokémon Center, no site mesmo, né, Pokémon Center Online, já está acontecendo há muito tempo, teve um produto bastante curioso, que assim, provavelmente vai ser um dos produtos mais disputados de todos os tempos. Eles colocaram um deck do Mundial. Esse produto, ele não existia antes, o Sam, existe sim, deck do Mundial sempre sai e todo ano sai. Mas é o dos campeões mundiais, não um deck temático do evento, que vai ser vendido durante o evento, entendeu? Então ele vem com uma carta de Pikachu Fantasy, Pikachu Fantasy sempre é mais cara, né? Essas cartas valorizam bastante. A gente ainda não sabe se vai existir uma versão internacional desse produto, mas é esse aí o produto, World Championship 2023 Yokohama Deck. Esse produto, ele tá ali para 3.500 ienes, Hoje em dia, né? O iene tá meio desvalorizado, então o valor tabelado disso daí vai sair mais ou menos 25 dólares. Era para ser 35 dólares, como a moeda tá um pouco desvalorizada, tá saindo por um pouco mais barato. Mas isso assim, sei lá, Pokémon vai produzir mil desse item, 10 mil desse item, mais barato para essas pessoas que conseguirem comprar, né? Porque para quem não conseguir comprar, com certeza esse produto vai custar três vezes, quatro vezes esse valor aí. Então vamos ver como é que vai ser. Por exemplo, essa é uma das loterias que eu me inscrevi, não chegou no e-mail ainda, a gente só se inscreve e tenta, né? Tenta receber o direito de poder comprar o item, porque não dá simplesmente para chegar lá e comprar. As coisas estão bem difíceis. E a carta Pikachu Fantasy do Pikachu aí ficou muito bonita, né? Tá o Pikachu com o Miraidon Coraidon. Pra quem coleciona Pikachu Fantasy, deve ter um fichário muito lindo, porque essas cartas realmente são incríveis. Ela não faz nada demais, uma energia 30 de dano, três energias 220, joga uma moeda, se decorou, descarta todas as energias ligadas nesse Pokémon. Tem custo de recuo gratuito também, né? O Pikachu tá aí com duas motinhas, mas basicamente é só porque é uma carta altamente colecionável, como a gente fala. O deck também vem com algumas cartas de reprint aí, de cartas competitivas, tá? A gente viu aí, né? Coraidon, Miraidon, a pesquisa de professor e a outra bola. A gente ainda não sabe se esse Reverse Olo vai ser diferenciado. Até porque algumas coisas muito legais aconteceram na coleção Pokémon 151. Infelizmente não aconteceu uma das coisas que eu queria, que era sair uma ilustração rara especial para cada um dos 151 Pokémon, mas como a coleção já lançou oficialmente, a gente vai mostrar agora todas elas que saíram. São muito lindas. Tá aí a ilustração rara do Bulbasauro, do Ivysaur, temos a do Charmander, Charmeleon, Squirtle, Wartuttle, Caterpie, Pikachu, Nidoking, Psyduck, Poliwhirl, Machoke, Tangela, Mr. Mime, Omanite, Snorlax, Dragonair e Mewtwo. A gente também sabe que acaba aqui as ilustrações raras, aí a gente vai para o que eles chamam de ultra rara oficialmente, que basicamente são as cartas full arts e as full arts dos treinadores, né, dos apoiadores. Aí a gente tem Venossaur X, Charizard X, Blastoise X, Arbok X, Ninetale X, Wigglytuff X, Alakazam X, Golem X, Kengaskhan X, Jinx X, Zapdos X, Mew X e os treinadores Erika's Invitation, Giovanni's Carisma, Daisy Help e Bills Transfer. Aí a gente entra na parte das ilustrações raras especiais, que são as cartas ultra raras dentro das ilustrações raras. Aí a gente tem Venossaur X, Charizard X, Blastoise X, Alakazam X, Zapdos X, Mew X e também dois apoiadores, a Erika's Invitation e o Giovanni's Carisma, que recebem duas artes. De dourada na coleção a gente tem Mew X, Switch, né, substituição clássica, e uma energia psíquica. Achei tudo aí bastante interessante. E sobre holográficos, né, que eu tava falando aqui sobre esses negócios reverse, eles ainda aprontaram mais uma pra quem quer colecionar no modo mais hardcore mesmo, entendeu? Pra quem tá bem tryhard. As cartas reverse lá no Japão é muito padrão, a gente vê aquele foil de pokebola. Ok, isso aí acontece em muitas coleções. Então você vai ter o seu reverse de pokebola, todas as cartas, se você quiser colecionar as versões mais raras de cada uma das cartas. O problema é que uma a, tem uma carta com um foil diferente por Booster Box. E eles inventaram agora, além do foil da Pokébola, o foil da Master Ball. E aí algumas cartas estão bem caras nesse foil da Master Ball. E aí virou uma carta comum. Foi um jeito deles de hypar em cartas comum, incomum, cartas simples, como tem apenas uma carta 
com foil de Master Ball por Booster Box, para você ter a coleção completa do 151, tudo com foil de Master Ball, aí é um rolê bem embaçado. E para quem tiver também, vale uma fortuna. Então é mais uma coisa aí que eles inventaram. Os caras sabem ganhar dinheiro, os caras não param né, de inventar essas coisas. Mas mesmo assim... Tudo que foi falado aqui nesse vídeo, eu achei que foi bastante proveitoso. Eu tô achando que eles estão trabalhando muito bem o Mundial. Eu gosto desse segundo Reverse Olo, porque as cartas Reverse Olo normalmente elas são bem baratinhas, não são tão valorizadas assim. E ter esse Reverse Olo ultra especial, ultra raro aí, ele acaba que dá uma certa né, atenção para as cartas Reverse agora para frente. Não sabemos se isso vai ser copiado na versão internacional. Tomara que sim, até porque nós não temos esse foil de Pokébola, mas se tivermos, vai ser muito bacana eles copiarem isso aí da coleção japonesa. Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de passar na Liga Pokémon, porque ainda tá valendo essa promoção de junho aí, valendo o PlayStation 5 e as 15 Elite Trainer Box, né? Coleção Treinador Avançado de Escarlate e Violeta. Obrigado por terem acompanhado até aqui. Se você puder deixar um comentário aí ou, ou transformar esse vídeo, né, num fórum, numa discussão aí sobre quais novidades vocês mais gostaram, eu vou agradecer bastante. Então, obrigado. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Não esquece de deixar o seu like e até o próximo vídeo. Bebam água, fiquem com Deus e Brofish dos Brothers pra encerrar. Tchau, tchau. Tchau! Wow.